红尘刀剑藏，血染的安葬，有命。千羽之上，回首间，风雨茫茫。少年成长，万里独行，把千万狂难，踏破轮回，傲视江山。听到与虎王的消息了，这么快就被识破了吗？谢文通对于获取消息有着超乎想象的敏感度，再加上我之前特地从藏书楼中为他找来六师法，助他修炼第六感，如今他已算是情报高手，不会真的被他看破了吧？是谁？肯定是宋家的仇人啊！他今天把宋川行教训的那么惨，就知道肯定是和宋家有大仇。你只是推断呀。暂时只能如此。谁让那个银护王太神秘了呢？收拾完宋飞莲就跑了。我在后面拼了命的追，连人家的影子都没追上。我猜啊，这个银护王可能是导师，实力太强大了。你有什么证据？你想，我们学院普通导师一般是清体灵英界，也就勉强能够压制宋飞莲而已。银护王却能够一招重创宋飞莲，我猜至少也是清体灵英界圆满。甚至可能是蓝道舞会界，除了导师，轩辕可能吗？不过，银虎王也要小心了。他激怒了宋家，我听说宋家家主宋海龙看到大儿子、二儿子受伤，气得要吐血。他发出悬赏令，谁能够找到银虎王，就给予千两黄金的重赏，外加一枚破镜丹。据说整个林天成的猫狗都被刺激的动了起来，全面搜索银虎王。我都替银虎王担心了。一旦被发现，怕是有危险。你好像对银虎王很有好感，你该去问问，整个黄金学院，有多少对宋家兄弟不满怨恨的？宋飞莲蛮横霸道不讲理，宋川行心胸狭窄，嫉妒心重，尤其看不得别人比他强，比他天赋高，总想着法子收拾人。只是他们家世好，实力强，没人能教训他们罢了，否则早有人收拾他们了。现在时间还不算晚。我再去打探打探，看看有没有什么关于银虎王的新消息。嗯，时间差不多了，我该去演武场看情人比赛了。嗯，气死我了，又输给宋飞莲了。他修炼的死亡镰刀是学院顶级的杀伐武器，你尚未修炼，打不过他也正常。你的羽翼清风术修炼的如何了？修炼的差不多了，我想再有个五六天，我就能够彻底掌握呢。等你修成之后，我会给你选最合适你修炼的绝世武器。太好了，真是多亏有你，我如今修炼的三种武器都是你为我挑选的，都完美的适合我。你每次指点我也都十分到位，不如你等会儿陪我去修炼吧。呃，不好吧？你刚刚比赛结束，应该闭关修炼的。你倒是不会同意的，交给我。
有事儿要问你。不要声张，不然我不保证你的安全。不好，宋家这是找不到银皇，将怨气撒在王凡身上了。不行，王凡危险了。有什么事吗？不好了，王凡被宋家的侍卫孙豹抓上后山了。放肆！学院内岂是外人可以妄为的地方？宋家越线了。绝对没有别的意思，陆导师千万不要误会。宋家是忘了三年前程院长与林天成三大家族的约定了。如果宋家忘了，我可以告诉程院长。想来程院长一定乐意去宋家走一走。啊，别别别别别，不需要，放人，快放人！我希望这是最后一次，否则，否则黄金学院绝不留情。想知道你大哥王平的死亡真相，让银虎王今晚去宋家。嗯，多谢导师。嗯。真相是否会在今晚揭露呢？希望宋家不是为了找我故意说出真相，否则我会生气的。银狐王来家要找我，是为宋川行报仇吗？我还是那句话，我看他不顺眼，就这么简单。既然要报仇